Allein die 15 größten Frachtschiffe der Welt stoßen laut einer deutschen Studie pro Jahr so viele Schadstoffe aus wie 750 Millionen Autos. Eine kleine Gruppe von Umweltaktivistinnen und Schiffsliebhabern wollen zeigen, dass es auch anders geht, nämlich so via tausende lang Güter mit der Kraft des Windes zu transportieren. Ein 110 Jahre altes Schiff soll wieder ein Segelfrachter werden. Für den ORF-Schwerpunkt Mutter Erde ist Markus Stachel mit dem Zug nach Sizilien gereist und hat das Schiff namens Brigantes besucht. Oskar und Daniel Kravina, die beiden Brüder, gehen an Bord ihrer Brigantes. In einer veränderten Welt, wo Motoren nicht mehr so bedenkenlos verwendet werden können, siehe Climate Change, bekommen Segelschiffe eine neue Chance. Es liegt in der Luft. Also das ist in meinen Augen nur eine Frage der Zeit. Und je mehr Leute es probieren und es schaffen, desto mehr werden nachfolgen. Brigantes ist eine Community von unterschiedlichsten Menschen aus unterschiedlichsten sozialen, ökonomischen, ethnischen Schichten, die sich in dieser Vision gefunden haben und die den Wunsch bis hin zum Drang verspüren, Teil einer Veränderung sein zu wollen, anstatt nur zu warten, dass diese irgendwie passiert. Ein 200 Jahre altes Sägewerk in Balbruna in Friaul. Oskar Kavina bekommt es 2012 von einem Cousin zur Verfügung gestellt und richtet eine Werkstatt ein. In Ossiach in Kärnten absolviert er eine Bootsbaulehre. Die Familie stammt ursprünglich aus Valbruna, am nördlichsten Ende Italiens. Gemeinsam mit seinem Freund Matthias Flacke kauft Oskar Kravina dieses Holzboot, um es herzurichten. Doch es sollte anders kommen. Oskar Kravina nimmt an einer Regatta teil, an Bord der Eye of the Wind. Ein deutsches Segelschiff aus dem Jahr 1911, das in Hollywood-Filmen wie der Blauen Lagune vorgekommen ist und unter Segelbegeisterten weltweite Berühmtheit genießt. Oskar Kravina kauft ein Buch über das Schiff und nimmt es mit nach Italien, in sein Haus in Valbruna. Das war eigentlich äh, genau in diesem Raum hier, äh, 2015 war das, im September, da war noch recht kalt. Äh, da war der Ofen, der da hinten im Eck ist, irgendwie eingeschaltet. Und ich habe so hineingestöbert in einer dieser Bücher, äh, ein Buch von der Eye of the Wind, vom Schwesterschiff. Äh, und da ist es eben gestanden an einer Ecke, dass es da, da ein äh, Geschwisterschiff gibt, äh, das gefunden wurde in Trapani und man wusste nicht, wie es weitergeht mit dem Schiff. Und da das Buch relativ neu war, habe ich dann ein paar Tage darauf dann eine Recherche gemacht und nichts gefunden. Dann habe ich nur eine Telefonnummer und die habe ich dann angerufen. So hat das Ganze seinen Lauf genommen. Abgehoben hat Giuseppe Ferreri. Er ist der Sohn des letzten Maschinisten, der Onice. So hat die Brigantes früher geheißen. Und so ausgesehen. Es ist der 13. Juni 2016, als Giuseppe Ferreri an Bord des Schiffes geht und Oskar Kravina ihn dabei filmt. Ein Treffpunkt für junge Liebespaare soll es zuletzt gewesen sein, so sagt man. Jahrzehntelang ist das Schiff in einer Ecke des Hafens von Trapani auf Sizilien vor sich hingerostet. In den 1950er Jahren wurden Masten und Segel entfernt und durch einen Motor ersetzt. So war das Schiff Teil der italienischen Handelsflotte. Oskar Kravina sendet erste Bilder an seinen Bruder Daniel nach Wien. Er schlägt ihm vor, das Schiff zu kaufen und herzurichten. Es soll wieder ein Segelschiff werden, wie einst 1911. 
ich muss so zugeben, er hat es sehr gut äh, eingefädelt. Er hat mir nämlich äh, auch gleich das Foto unserer Zwillingsschwester äh, geschickt. Äh, und äh, trotzdem habe ich mir gedacht, äh, du bist äh, völlig verrückt. Äh, und äh, doch habe ich mich dann immer mehr mit dem Gedanken angefreundet. Und mich hat das absolut fasziniert, äh, diese Vorstellung. Eine altbewährte Technologie, die von die Jahrtausende funktioniert hat und auch dann äh, von Generation zu Generation weitergegeben worden ist, in die Ökonomie von heute zu übertragen und zu zeigen und beweisen, dass sie auch ökonomisch äh, hält. In Wien betreibt Daniel Kraviner im dritten Bezirk das Andante. Es ist Pop-Up-Restaurant, Bühne für Kochkurse und die Zentrale von Brigantes Café in Wien. Von Anfang an waren die Brüder Kraviner mit anderen Siegelfrachtprojekten in Kontakt. Sie wurden und werden von diesen unterstützt. Dieser Café haben wir segeln lassen und zwar durch äh, unsere zwei Partnerschiffe. In diesem Fall ganz speziell mit den Tres Hombres. Der kolumbianische Café ist äh, von den Tres Hombres abgeholt worden, äh, der mexikanische von der Aventur. Und äh, ja, endlich nach einer fast 10.000 Kilometer langen Reise bis zu uns äh, äh, hier nach Wien. Schon seit zehn Jahren ist die Tres Hombres über die Weltmeere unterwegs und ist bekannt für ihren gleichnamigen Rum. Sie hat eine Vorreiterrolle inne. Seit drei Jahren transportiert die Aventur verschiedene Fairtrade-Waren über den Globus. Wir haben immer schon Konkurrenz etymologisch verstanden, zusammenlaufen, Konkurrere. Und äh, wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir zusammen, äh, zusammenhalten. Äh, und äh, da fährt kein Weg vorbei. Alle, die mitarbeiten, die Brigantes wieder aufzubauen, haben als freiwillige Helfer begonnen. Mittlerweile haben sie ordentliche Arbeitsverträge. Pietro Maggeli war Berufstaucher und hat viel Zeit auf hoher See verbracht, ehe er bei Brigantes angeheuert hat. Federico Damiani hat schon bei einem Segelfrachtprojekt in Costa Rica mitgearbeitet. Gabriela La Torre war Landwirtin und Seefahrerin. Die Brigantes fasst bis zu 200 Tonnen an Gütern. Gebaut wurde sie 1911 in der deutschen Werft Lühring in Niedersachsen. Das Schiff ist knapp 30 Meter lang, 7 Meter breit und wird eines Tages wieder 365 Quadratmeter an Segelfläche haben. Oskar Kravina lebt mittlerweile in Trapani auf Sizilien. Er ist 52 Jahre alt. Früher hat er in Österreich in der Filmbranche als Tonmeister gearbeitet. Daniel Kravina betreibt in Wien auch eine Agentur für Konzertreisen. Der ältere Bruder von Oskar ist 53 und seit Jahrzehnten erfolgreicher Geschäftsmann. Bis jetzt stecken etwa 700.000 Euro in der Brigantes, die eigenen Ersparnisse der Brüder und Geld von Menschen, die von der Idee begeistert sind und in Nachhaltigkeit investieren wollen. Weitere 500.000 Euro werden noch benötigt. Manche Arbeiten muss Brigantes an die Werft 100 Meter nebenan auslagern. Zurzeit schweißen Arbeiter die Stahlmasten. 12 Meter lang werden sie sein. Darauf werden später Rundhölzer montiert, die die Segel und Tau erhalten werden. So wie ursprünglich 1911. Seit vier Jahren kooperiert Brigantes mit der Werft von Roberto D'Amico. Ja. 2016 kaufen die Brüder Cravina gemeinsam mit Tobias Blume und Giuseppe Ferreri die Onice. Um 15.000 Euro, inklusive Transport von der verlassenen Ecke des Hafens zur Werft von Roberto D'Amico. Es folgen zwei Jahre Arbeit an Land. 1911 ist das Schiff als Segelfrachter gebaut worden und unter dem Namen Meta wenig später ausgelaufen. 1958 wurde es in Italien zu einem Motorschiff umgebaut und Onice genannt. Jetzt wird es wieder zum Segelfrachter. Im Mai 2019 wird das Schiff auf den neuen Namen Brigantes getauft. Hey! 
Den weiteren Aufbau werden die Männer und Frauen der Brigantes selbst vornehmen. Trapani, am westlichsten Zipfel von Sizilien. Hier ist der einstige Einfluss der Sarazenen und der arabischen Welt spürbar. Knapp 60.000 Einwohner, 50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit. Die anfängliche Skepsis der Einheimischen dem Projekt gegenüber ist bald Begeisterung und Hilfsbereitschaft gewichen. So hat das Schiff nicht nur einen Platz im Hafen der Stadt bekommen, sondern auch in den Herzen der Menschen. Wir fragen die Helferinnen und Helfer in der Werft, warum sie am Schiff mitarbeiten. Weil ich an dieses Projekt glaube, weil das eine Arbeit ist, die mich erfüllt und weil die Seefahrt so einen Sinn macht. Weil mich das zu einem Traum zurückgebracht hat, nach vielen Jahren der Entbehrungen auf hoher See. Zum Glück habe ich hier, wo ich zu Hause bin, wieder einen Traum gefunden. Einen Traum, der sich erfüllen könnte. Weil ich diesen Planeten liebe. Weil ich das Meer liebe, weil ich neugierig bin, weil ich Hoffnungen habe. Weil ich Teil einer Entwicklung und einer Veränderung sein möchte in diesem historischen Moment für den Planeten. Wir haben Oskar Kravina auch in seiner alten Heimat im Saiseratal in Valbruna in Friaul besucht. Aus diesem Wald stammen die Stämme, die einmal die Segel der Brigantes halten werden. Hier gilt immer noch ein altes Recht aus den Zeiten Maria Theresias. Jede Familie der Ortschaft darf pro Jahr eine bestimmte Menge Holz aus dem Wald entnehmen. Hier wurden die passenden Bäume für die Brigantes gefällt. Es ist nicht irgendein Holz, das hier wächst. Es sind sogenannte Resonanzfichten. Es äh, zeichnet aus, dass es äh, sehr langsam gewachsene Bäume sind. Der Boden ist sehr karg, also kalkhaltig und äh, die Gegend sehr, sehr kalt. Über lange Strecken des Jahres sehr kalt. Das heißt, die Bäume die schauen irgendwie aus wie relativ jung, aber das hat sehr 100 Jahre, so ein, so ein dünnes, <lacht> dünnes Bäumchen. Und äh, dadurch, durch diese enge Jahresringe, die sich daraus bilden, ist die Widerstandsfähigkeit besser, stärker. Also das ist ein robusteres Holz. In der Werkstatt laden Oskar Kravina und Matthias Flacke ein mehr als 300 kg schweres, rostiges Trumm auf. Dieses sogenannte Schneckengetriebe ist Baujahr 1911, genauso wie die Brigantes. Es ist der Steuermechanismus für das Heckruder, gefunden in Dänemark von Miteigner Tobias Blume. Jetzt liegt es in Trapani und wird für den Wiedereinbau hergerichtet. Also wir fangen äh, an mit der Steueranlage, die wir gesehen haben. Äh, es heißt so, es gibt einen Spruch, äh, Schiff ohne Steuer geht bald unter. Oskar Kravina koordiniert die Arbeiten direkt am Hafen, in einem zum Büro umgebauten Container. Viele kleine, einige größere Investoren und der Verkauf des Kaffees decken die laufenden Kosten und die bescheidenen Gehälter jener, die täglich mitarbeiten. Ich bin hier, weil ich sehr interessiert bin an Seilcargo-Projekten. Ich glaube, dass sie sehr wichtig sind. Ich bin hier, weil ich auf dem Segelschiff in Kontakt mit dem Meer sein möchte. Warum ich hier bin? Weil ich diese neue Herausforderung angenommen habe. Weil ich 48 bin, bereit, eine neue Perspektive zu haben und meinen Lebensstil zu ändern. Weil ich das Projekt fantastisch finde und dadurch viel lernen kann und daran wachsen werde. Weil ich seit meiner Kindheit davon geträumt habe, ein Pirat zu sein. Das hier ist ein Piratenprojekt. Aber gleichzeitig ist das kein alltägliches Restaurierungsprojekt. 
Es ist nicht ein Schiff zu bauen wie jedes andere. Da ist viel mehr dahinter. Da ist Kultur, da ist Musik und viele andere Aspekte. Für eine Stadt wie Trapani ist das magisch. Deswegen bin ich hier. Brigantes will uns allen die wahren Kosten von Transporten in Erinnerung rufen. Segelfrachtschiffe wälzen diese nicht auf die Umwelt und auf nachfolgende Generationen ab, wie es die riesigen Containerschiffe tun. Uns geht es darum, den Konsumenten die wahren Kosten des Transportes auf hoher See begreifbar und greifbar zu machen. Und wenn wir das schaffen, dann erwarten wir von unseren Konsumenten eine bewusste Kaufentscheidung. Und der Konsument des Brigantes Cafés oder des Tres Hombres Rums oder der Aventur Schokolade, dieser Konsument wird beim nächsten Einkauf im, Groß im Supermarkt dann eher zu den steirischen Äpfel greifen als die aus Südafrika. Und dann sind es nicht mehr die 100 Tonnen, die wir an Kaffee oder Kakaobohnen transportieren, sondern dann sind es Hunderttausende an Tonnen an Waren, die weniger transportiert werden. Wir werden mit ein paar Segelschiffen nicht die gesamte Logistik verändern, aber wir können sie reduzieren. Also das, das Schiff fährt, äh, egal ob es eine Krise gibt oder nicht. Also, Im Moment ist es halt ein Üben für die Zukunft. Ja, und wenn Sie das Projekt Brigantes unterstützen wollen, die Informationen dazu hat der ORF Kundendienst. Kundendienst.orf.at